天的工作也做不完啊。朱英姐，招聘的事儿怎么样了？再等等啊，辛苦辛苦。服装组这个图怎么还能出问题呢？已经校对过两遍了。徐，啊，你别担心了，我知道你已经尽力了。傅主编。朕看来是不会回来了，那就开始面试吧。那面试您参加吗？我也参加，你准备一下。好。嗯、简单的说一下，您到一模特来工作的想法是什么？折扣呀！杂志编辑不是可以用很便宜的价格购买名牌吗？而且还有那么大的产品仓库，我们是不是都可以免费试用啊？而且还有那些服装啊、首饰啊，我们是不是都可以随便的试穿佩戴呢？每天都可以穿着免费的华服，那简直就是我梦想中的职业呢。谢谢。以防万一，我还是确认一下，周末是不需要加班的吧？我周末的时候是必须要谈恋爱的，不然我家亲爱的会不高兴的。嗯，人不错。啊。是的，无论是翻译还是口语都没有问题。我看了一下简历，是学设计专业的。没错，并且呢，我还有个打算。这呢，是我设计的衣服。如果我来你们公司的话，是不是我这些作品能弄杂志啊？因为我想了一下，如果想火，唯一的捷径就是去你们公司，不就是登几张照片吗？如果我火了，对你们也是好事，是不是啊？咱看一下什么时候能登啊？啊，下一期。还是下下期。怎么就没有一个正常人啊？这都是些什么奇葩？怎么了？没有合适人选吗？不是合适人选的问题，是连个正常人都没有。我去趟人事部。别去了，你就凑合用吧。像慧珍这么能干、这么朴实的人找不着了。我觉得只有慧珍姐才适合咱们部门啊，舒服。你们俩说的都是我的心里话 ，OK？OK。Okay? Okay. 慧珍如果能回来就好了，到底那天为什么离开待机室啊？哎，哎，你怎么回来了？哎，一木哥，你回来了？休年假了吗？不用回来了。干嘛？你是不是去见慧珍了？嗯，什么时候？大前天。怎么了？干嘛去了？就吃吃喝喝玩玩啊？玩什么呀？玩什么非得告诉你？哦。哦有情况，有什么情况？我们就俩就吃吃喝喝、逛逛街，然后聊聊天儿。有有有有有，这根本就是约会嘛！啊，原来这就是约会啊！我看你还真的还装，看不出来，一木哥，出手还挺快呀！哎，原来咱们一木哥喜欢慧珍这一款的。说话这么难听啊？什么叫出手快啊？那你这么说。搞得你们像对恋人一样啊！哦，怪不得一木哥总跟慧珍姐黏在一块儿，有情况哦！每天跟我们演，演没事儿，你累不累啊？你们懂不懂？哎，就是俩人非常聊得来，这个怪我吗？怪你了。就吃饭嘛，多大事儿啊！来，手机看看哪个贵，吃哪个。意大利菜，哎，寿司，牛排，牛排。能能能，我的小花儿们，这么好的事情，我们不如开一个 very very emotional party。大清早都不工作，吵什么呢？都会自己位置上，半个小时后开会。
副主编，我们可以开始了吗？二十周年特刊的主题，我们重新再想一个吧。不是之前我们定的配角当一次主角，然后把原来的传统经典故事做一个重新的解构，大家都很喜欢，也很开脑洞。您不是觉得挺好的吗？大家也特别来劲，都以为这个主题已经定了。对呀，没有比音部的创意更好的了。那个创意，其实是李慧珍的。李慧珍的。现在她不愿意回来，我觉得用她的创意，不太合适。我觉得，也不是什么问题吧。咱们可以找慧珍沟通一下，找慧珍不会介意啊。对啊，嗯，实在不行，我们还可以署名啊，创意白李慧珍。嗯，对。如果您觉得合适的话，我可以单独跟慧珍谈谈。难道我们自己就不能想出一个创意吗？可能是。说的那么容易，那副主编，你有什么更好的创意可以提供一下吗？一幕。副主编每次开会，都让我们提供想法。那副主编你呢？你又做过什么贡献？哦，对对对对对对对对对，您联系上了詹姆斯 DC 啊，这么重要的功绩，我怎么可能会忘呢？我觉得吧，我们大家各司其职都挺好的，像主编那样，索性什么都不管。让我们自由发挥，像副主编这样，用您那高高在上的社交关系网，把我们的预想都一一实现。李一木，你这是什么意思？你这是在质疑我作为副主编的专业能力吗？你先就答应我一个请求，三个请求之中的一个，明天去上班，然后帮一帮副主编，最后替我保守这个秘密。副主编，既然我们是一个团队，就别分你我他。我们应该一起努力，创造一个更好的方案。你也别在那跟催命似的，不断的给我们压力。空调已经很凉了，你就别在那吹冷气了，谁受得了？刚才在会议上提出的建议不错，欢迎你回来。我是为了李慧珍回来的。虽然很看不惯你的种种做法和对李慧珍的双重态度，但是没办法，谁让是慧珍让我回来帮你的。如果你还想说谢谢的话，那就谢谢慧珍吧。家里最舒服了。最后页其实，这最后页上面有写编辑、副编辑，还有一些主编、副主编，还有校对人员的名字。这是我的名字，李慧珍。真的，挺厉害的吗？我以前在这家杂志社工作过。这挺厉害的吗？没有。那他家那个灯红男模，你肯定认识了。对，超喜欢他的。喜欢他的签名。我不认识他，如果我认识，我肯定给你们了。好啊。不好意思啊。请继续支持《Immortal》杂志，嗯，会继续支持的，加油！加油！ Immortal。
儿头杂志社。浩宇、林一木、朱茵、林浩、朱亚玲、韩雪、林沪生、露露、李慧珍。你说的很对，我已经想明白了。我不应该从一个想象的世界掉到另外一个想象的世界里，所以我决定明天从甜品店辞职，然后再找一份正式的工作，好好努力。你真的愿意？当然，如果你之前给我找的那份工作还在的话，嘿嘿。嗯，看你表现了。看你的表现值不值得让我再去跟那个女人求情？这话说的，我什么时候都表现着你失望过，真的是。而且人家你，你别那个小姐，那个那个谁的，她不是有名字吗？好了好了，我知道啦。但是我饿了，有泡面。吃泡面好了。啊，没兴趣。玩了一会儿，如果被风光了，你记得帮我开一下。店长，非常感谢您这段时间对我的照顾。要不是因为我个人的原因，我感到非常抱歉。你,你可以走了。啊？我的意思说呢，你被辞退了。是这样，是因为个人原因把你辞退的。你想想啊，你来我们店这么长时间了啊，给我们造成很多的麻烦，没干几天活，没干几天正经事儿。但是你的朋友们天天来，我都看出来了，他们就想让你回那个什么什么破杂志社。我也纳闷了，说我们这么好的个店，怎么就比不了他那个杂志社呢？是吧？我是那个意思，真的非常抱歉大家。没事没事，这样你把工牌。还有这个衣服留下，你就可以走了，啊！店长，真的非常抱歉，我朋友给你们带来的困扰。走吧，啊！这个是我柜子的钥匙，这是员工牌。走吧，走吧。对不起。做的很好啊，你跟经理还特地褒奖过他，你怎么那么凶啊，就让他走了呢？常人之美懂啊。哎呀，我是早看出来了，他的心思根本不在这儿，早就想回去了，就是好面子不想说出来，我替他说吧。哦，店长威武，别趁机拍马屁。哎，对了，问你个事儿，他们那个杂志叫什么名字？好像叫李猫头。你你给我找一份过来。好，我下面找去。这杂志有那么好看吗？爸。爸。还照顾你？你你不是说今天把传单印完的吗？你怎么搞的？又拖欠？不好意思啊，啊，机器又出故障了。哎，您多包涵，实在对不起。修你家的不要提起，有什么好修的？老李啊，我可是看在往日交情这份上给你些活干啊。你这不是坑我吗？哎，对不起，对不起啊，实在不好意思。那边把大马路上新开了一家大型印刷厂，你知道吧？啊。人家这印的东西又快又好，我们正在抢修，正在抢修，您再稍等，好吧？行了，别修了，省省吧。哎
，我们家女儿不是有出息了吗？不是在大杂社里上班吗？她既然这么能干了，你就索性退休，让她养你得了。就你们家的破机器，每到关键时刻就出问题。你饶了我，回去坑你女儿去吧啊！我找别人验去。哎呀，张经理，您再给我一次机会好吗？哎呀，我是实在受不了。啊，慧珍，张叔叔好啊。啊，慧珍，你你在里边啊？在。爸，咱们家印刷机又坏了。是啊。啊，那怎么办呀？我们杂志社还等着您给我们印别册呢。别册？对啊，我上次哦，对。哎，我上次忘跟您说了，我们主编看过您出的东西，觉得效果特别好。他说现在很多人都求快，不求质量，所以求质量的商家已经越来越少了。而且他看您这么认真，做出来的东西又好，价格又低，所以说还等着想跟您长期合作呢。是，真，真的？当然是真的，我拿这事哄您干嘛？真的是真的，这都是主编他的原话来着。呃呃，那啥，呃，你你赶快把我的活干完啊，再再接其他的，就这样啊。多少回了，饭一定要按时吃。你每次只吃那种，那种特别没有营养的清水煮面哪行？你看家里点鸡蛋，一日三餐都要按时吃，吃完再工作，都说多少回了。哎，慧珍呐，嗯，你们主编真的让我印别册呀？如果真是这样，我得赶紧把机器修好了，不能让你在上司面前难做。水也不够啊！你们的别册都是彩页吧？我得把各色墨水配齐了。不行，得赶紧给老何打电话。哎呀，爸，我刚都说什么你都忘了？来，你先吃饭，吃完饭再说工作的事。先把面吃了，一会儿凉了。好，好，好，听我女儿的话，吃饭，吃饭。真没想到啊，我也能沾上我女儿的光了。我女儿还是帮我招揽生意了，而且是这么大的生意，我的当爹的太有面子了。哎。想了一下，能不能下次再帮你印呢？为什么呀？你看啊，咱们这机器不是坏了吗？一时半会儿也修不好，我怕万一耽误了你的事儿啊，就不好了。一时半会儿的呢，我也买不起新机器。我想啊，你跟你们主编得好好说说，等我买了新机器，我再帮你们印。到时候啊，就是免费帮你们印，我都认。爸，那个主编那边你就不用担心了，我自己会跟主编说的。印别册的事情你也不着急，我们那边也不着急，所以你先把饭吃了吧。我在这看着您把饭吃完，好吗？嗯。那你得好好跟主编说啊。嗯。可不能让人觉得。咱们是端着，白谱。来，嗯，对了，这个我已经裱好了，你看看挂哪儿合适啊
。那，哎呀，你这孩子，吓妈一跳，回来我就提前说一声。你是不是腰又疼了？哎呀，没事儿。怎么没事儿呢？叫你不要干重活，你还要干重活。上次给你的药吃了吗？有有有，妈呀，只是借故休息一下，别乱花钱啊！真的是，这个有用吗？这个，真的是不听话，让你不要干活，让你还先把这个垫子多垫个枕头，再高一点，这样还行吗？好，你要不要去按一下呀？没事儿，真的。你知道你爸有多高兴吗？他挨个把能通知的亲戚啊都通知到了，还买了二十多本杂志送给亲戚朋友和他重要的客户。怎么买二十多本杂志？那得有多贵啊！他这人呀，土包子土了一辈子了。这阵子啊，还让慧琳教他上什么微博、微信，说帮你做宣传，给你做杂志广告。你说他这人好笑不好笑？一个老头子。谁看他微博，看他朋友圈啊？妈，其实现在杂志这个工作并不是那么的吃香。现在其实贸易公司才是最有前途的。你想啊，你说现在年轻人都看一些新媒体网络之类的，很少有人去买纸媒，或者说是这种实体书啊，这种真的很少。你这孩子就胡说。你好好想嘛，现在年轻人都这样，一言不合就跳槽，然后有适合自己的工作，当然要下手快准狠了，不然，你说咱们也得与时俱进嘛。其实啊，你爸爸一直担心你在编辑部的工作，他还悄悄跑去看你呢。怎么都没跟我说呀、啊？你爸爸担心你啊，在那里不适应。我跟慧琳啊，怎么说她也不听，她就是要去。她说你啊，要是在那里受了欺负啊，她就把你领回来。我这么可爱，大家喜欢我都来不及呢，怎么会欺负我呢？就是说呀，这就是父亲吧。就算到了八十岁，拄着拐杖，为了女儿的幸福，也会冲出去跟人拼命的。有女儿的父亲啊，都这样。时尚杂志，听人说啊，里面关系特别复杂，勾心斗角的。你爸担心你啊，不适应那里的环境，为了让我们安心，你才强忍着在那里工作。所以每次想到这些啊，你爸都睡不着觉。怎么会这样呢？编辑部的人都特别好，大家都特别照顾我。而且我都不知道你们这些中老年人的朋友圈都分享的是什么，全都是瞎说的。真的吗？你们领导对你都很好？当然对我很好了。像我的直属领导朱英姐，嗯，从我进编辑部就特别照顾我。然后她是属于那种特别女强人型的人，说话特别温柔。每次的每一句话都可以说到我心里。然后，我的主编，我主编就是，嗯，每天你都不知道他会用什么样的、什么颜色的头发进到编辑室里，他会让我去改变自己。可是改变自己哪有那么简单？还有，还有雅玲姐。雅玲姐呢，她是属于那种不说话则已，一说话就一鸣惊人的人。还有护生，还有韩学姐，还有一木，还有林浩哥、美丽啊、露露他们。好想大家，你这孩子嘀咕什么了？我说他们都好照顾我，那就好。你爸爸呀，上次去看你。说你工作的精神头特别好，他一高兴啊，回来还多喝了几杯。其实啊，我们觉得职位高低并不重要
，只要你喜欢，工作起来才会越干越起劲儿。你是我们的女儿，只要你开心了，我们还求什么呢？慧珍啊，嗯，你今天怎么突然回来了？我就是到这附近来办事，然后顺便路过这儿。你也别太累了，只要努力了，无愧于心就好。你要知道啊，不是每一件事情都一定能有一个好的结果。妈，你就别再唠叨我了。好，好，好，不唠叨，不唠叨。这下可好了，明明我是来给他们打预防针的，他们反而把我说的越来越后悔了都。哎呀，我当时干嘛要那么说？李慧珍，原谅我。回来吧。哎呀，不管了。反正他那么说，肯定是希望我回去啊。哦，对啊。我没有要回去的打算，顶多就是编辑部少了一个爱闯祸的实习生。我一直都期待着有一天可以得到副主编的认可，但是我现在发现，好像是我想太多了，所以我没有。没有想要回编辑部的打算，不好意思让明白辛苦跑了一趟。我当时干嘛要把话说那么死呢？我现在怎么拉下这个脸去跟他说我要回？哎呦，哎呦，我天哪！我现在怎么跟他说我要回去啊？我怎么跟我爸讲？乔，你干嘛呢？想什么呢？我有话想跟你说。你爸对你可真是没得说。放心吧，工作那边的事情我都帮你联系好了，你明天就能去面试了。嗯，至于咱们爸那边，反正现在机器也坏了，就算真的要印也印不了，你就等到过段时间你工作的事情落实之后，你再跟他说。你呀、啊，以后有什么事你就跟我说。你自己憋着能解决什么问题啊？咱爸那边打印机坏了，要不然我不用了，我自己会想办法的。那行吧，你自己解决吧。我好饿呀，去这儿吃了。你真的就这样走了吗？不要他了吗？我记得这个本子是一个很帅的先生送过来的。那要不这样吧，不好意思，记一下笔。不好意思，我还以为再也找不回来了。那我这几天努力不就白费了吗？哎。这个你麻烦下次见到他的话，帮我转交给他好吗？我想找个一个好员工，这个好运足够吗？嗯
。原来我的笔记本是他帮我找回来的。找我什么呢，自己？不是真的甘心吗？就这样离开尹木头，没有遗憾吗？喂，李慧珍，你是不是进我房间乱翻我东西，还顺走了一根皮筋啊？我告诉你，我是给 Emoto 宣传的，不是给你宣传的。你千万别臭美啊！我是担心你在那么优秀的杂志社干的不好被赶走，给我丢人。你都不知道那些人要求有多高。哎呀，反正我在他们眼里就这样吧。要是你真的被赶出去，一定是因为被你丑亏了。你干嘛总是在乎别人的想法，对别人说话那么小声，对我说话大呼小叫的？主要的是你自己究竟是怎么想的？就算别人当着你的面指指点点，只要你自己觉得没错，你就用鼻孔告诉他们，关你屁事。哎呦我的天哪！我现在都开始被慧琳这个小丫头指手画脚的说了，我真的是活的都快倒回去了。乔儿，嗯，你能不能帮我一个忙？什么忙？说吧。教我化妆。太阳打西边出来了吧？你怎么突然想学化妆了？我想要变漂亮。想要变漂亮是吗？其实你变漂亮非常的简单，只需要两个步骤。第一，就是你的头发；第二，就是你这满脸的雀斑。下面我问你几个专业性的问题。这是什么？欧莱雅气垫粉底，什么作用？不同的眉形可以创造不一样的气场，亮色的唇膏可以让人有提亮妆容的效果。你的皮肤既干燥又有雀斑，必须要遮瑕，但又不能打底打得太厚，所以这个时候。必须要用气垫粉底。想想看，大重点是这里，你知道吗？这里你的雀斑很黑。来这里就对了。其他的呢？没有什么其他的要求。呃，给他用咱们这儿最好的那个产品，然后包括那个洗发液一定要用最好，就我平时用的那种。好的，没问题。不过他的头发特别毛糙，就可能要花很多时间哦。没关系，多花点时间没关系，给他好好弄就行。好的，好的。嗯，要不你过去坐等你啊。哎呦，你这个头发。挺难弄啊，不过没问题，我会向你展示一种魔法。我这儿有一种专治各种不顺的飘柔新品哦，等一会儿保证你连自己都认不出来，相信我。慧珍，明天就回尹妹头了。嗯，挺好啊。你是不是很担心啊？慧珍回尹妹头之后，就会和白浩宇在一起了。嗯。他能够回尹妹头，我替他感到开心。只是总感觉，他回去之后，就又可以和白浩宇在一起了。想到这里
，你不难过吗？不难过啊。你到底是不是真喜欢他呀？我喜欢他，就是因为喜欢他，所以只要他快乐，我就会开心。至于我快不快乐，其实一点都不重要。反正，在他心里，我就是一个气质高昂、爱恶作剧的人。哎呀，喜欢一个人不就是这样吗？只要他快乐就好了。难道你就没有想过把他追过来，变成自己的女朋友吗？想过，当然想过了。如果有机会的话，我一定会跟他说。但是不管我有没有说，我最后有没有和他在一起，都不会改变我喜欢他的方式。只要他快乐，我就快乐。请你帮我一个忙，干嘛？我跟你说，假扮男朋友这种事情，我再也不干了。这条手链是白浩宇送给李慧珍的，我想请你。帮我把它摘下来。总有一天，你会找到属于自己的幸福。天这么热，活又这么多，吃什么都不香。哎，这一到忙的时候啊，我就想起那个实习生李慧珍了。哎呦，干活真能干，一个人顶仨人用。嗯，那他还会回来吗？怎么回来呀、啊？这一摸都炒鱿鱼的人怎么回来？也是，哎呀，太可惜了。要是当初我留在后勤部，就没事儿。